हाई डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक सो लास्ट टाइम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को ओवर किया हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर मेजर मेजरमेंट हम उसमें स्विच करने वाले हैं ठीक है आप ट्रांसड्यूसर की यदि बात करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था जो अभी तक पूछे गए हैं सबसे ज्यादा सो so जो वेटेज यूनिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्वेश्चन बनते हैं आर एल सी बेस्ड ट्रांसड्यूसर जो भी आपने देखे उनपे ठीक है सबसे ज्यादा है ना मैं जो सबसे ज्यादा है वाले टॉपिक्स हैं वो आपको इकट्ठा बता देता हूँ हो सकता है क्रिस कोर्स में सिर्फ मैं इतना ही कवर करूँ जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँ बिकॉज टाइम इज नॉट गोइंग टू परमिट मी नाउ आर एल सी आपका हो गया इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता होता है दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर मेजरमेंट दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर मेजरमेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे हम उसमें ठीक है तीसरा जो है दैट इज नथिंग बट फ्लो मेजरमेंट फ्लो मेजरमेंट इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है और एक हो गया आपका पीजो पीजो इलेक्ट्रिक ठीक है सो ये जो चार यूनिट हैं ये बहुत ही क्रूशियल है बहुत ही क्रूशियल है आपके नंबर के हिसाब से क्योंकि आर एल सी बेस्ट ट्रांसड्यूसर का आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा गेट में टेम्परेचर मेजरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा फ्लो से भी मिलेगा पीजो इलेक्ट्रिक से भी मिलेगा बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब क्रिस कोर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपको ठीक है देखते हैं टाइम के हिसाब से देखा जाएगा हम इसमें क्या लाने वाले हैं बट अभी के हिसाब से आप इतना समझिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हम कवर करेंगे ठीक है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ देंगे ठीक है चलिए टेम्परेचर मेजरमेंट में एंट्री करते हैं सो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर कहने का मतलब जब टेम्परेचर फैमिली में हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे क्या टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स ऐसे ट्रांसड्यूसर जो टेम्परेचर को मेजर करे मतलब टेम्परेचर वन फॉर्म में आपकी एनर्जी है उसे आपकी मेजरेबल क्वांटिटी में चेंज करे और आपको आउटपुट में सिर्फ क्या दिखाए टेम्परेचर जो वो डिवाइस आपने या वो ट्रांसड्यूसर जिसके लिए आपको आपने उसको यूज किया है ठीक है सो टेम्परेचर मेजरमेंट में बेसिकली हम तीन चीजें देखने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है सो so, देखते हैं कि क्या क्या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है से या ट्रांसड्यूसर है अपने पास एक है आपके पास आर जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ठीक है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर इसके बाद आता है आपका थर्मिस्टर ठीक है क्या आता है थर्मिस्टर दिस इज नथिंग बट थर्मिस्टर आपका फोर्थ वन दर्ड वन इज नथिंग बट थर्मोकपल थर्मोकपल ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक और जो होता है दैट इज नथिंग बट पायरोमीटर ठीक है वेरी हाई टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर है ये ठीक है सो बेसिकली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आरटीडी से क्वेश्चन आते हैं थर्मिस्टर से क्वेश्चन आते हैं थर्मोकपल से क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो आरटीडी रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर थर्मिस्टर आपका सेमीकंडक्टर uh, डिवाइस है और थर्मोकपल ये भी आपका ट्रांसड्यूसर है जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है इन तीनों में से यदि कंपेयर करूं तो अपर हैंड पे यदि कौन रहेगा कोई रहेगा तो वो है आपका ट्रांसड्यूसर बोले तो थर्मोकपल और उसके बाद रहेगा आरटीटी जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए हैं गेट एग्जामिनेशन में ठीक है सो आरटीटी की बात करते हैं सर इसका फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर मतलब टेम्परेचर से किसी का रेजिस्टेंस चेंज करवा रहे हो उस रेजिस्टेंस चेंज को मेजर कर रहे हो वही उसका प्रिंसिपल रहेगा किसका आर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सो so, आपकी जो मेटल्स हैं आपके जो वायर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है कि यदि उनका रेजिस्टेंस है आर और इसे आप आपने दिया टेम्परेचर टी तो पक्का ये अपने आर को क्या करेगा चेंज करेगा ये चेंज इन आर आप क्या करोगे मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ क्या विद स्टोन ब्रिज विद स्टोन ब्रिज का आउटपुट क्या रहेगा डिफ्लेक्शन तो डिफ्लेक्शन किसके फॉर्म में रहेगा इनपुट क्वांटिटी के फॉर्म में क्या रहेगा कैलिब्रेटेड रहेगा क्लियर हो गई ना इतनी बात चलिए तो अब हम 
कॉन्सेप्ट समझे कि पक्का यहां पे रेजिस्टेंस चेंज कराएंगे बट बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर की एप्लीकेशन से यहां पे रेजिस्टेंस चेंज होगा सो so, आरटीडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली उसमें जो आरटीडी में जो रेजिस्टिव वायर यूज करते हैं उसके लिए जो कम मेटल्स हैं आपके पास वो होती हैं आपने सुना होगा प्लेटिनम सुना होगा निकल वायर सुना होगा और कॉपर वायर सुना होगा इन तीनों में से एक मेटल यूज करते हैं सो so, मेटल जो चूज करते हैं वो कैसे चूज करते हैं ये देख लीजिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशियंट एक होता है रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशियंट मतलब रेजिस्टेंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर सो किसी का भी रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट यदि बहुत हाई है उसका मतलब वो ज्यादा अच्छा है मतलब उसको आपने टेम्परेचर दो आपको उससे क्या लेना है रेजिस्टिव चेंज लेना है सपोज आरटीडी हो गया आरटीडी को इनपुट टेम्परेचर मिला आरटीडी से आउटपुट की मांग क्या है अपनी कि भाई तू रेजिस्टेंस चेंज करके दे क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज अपन मेजर कर सकते हैं तो वो यदि रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए तो टेम्परेचर कोफिशियंट जो है रेजिस्टेंट टेम्परेचर जो कोफिशियंट है आप कोई सा भी मेटल जब चूज करते हैं आरटीडी को डिजाइन करने के लिए तो ऐसा होता है जिसका रजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट बहुत ही हाई हो मतलब वो हाईली सेंसिटिव हो दूसरा पॉइंट जो चूज करते हैं वो ये कि आपका जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में है ना तभी तो कैलिब्रेशन जो होगा आपका वो परफेक्ट होगा ना लीनियरली यदि वेरिएशन नहीं होगा टेम्परेचर रेजिस्टेंस में तो कैसे आप डिवाइस को बना पाएंगे तो लीनियरिटी के मामले में प्लेटिनम इज द बेस्ट इन दोनों के लिहाज में मतलब निकल और कॉपर से प्लेटिनम ज्यादा बेटर है ठीक है आपका टेम्परेचर कोफिशियंट की यदि बात करें सो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन है इसका है ना पर डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट जीरो जीरो ये सिक्स फोर है इसका पॉइंट जीरो जीरो फोर वन के आसपास है इसका मतलब ये इस मामले में को निकल अच्छा है आपका लेकिन लिनियरिटी के मामले में आपका प्लेटिनम अच्छा है समझ में आ रही है ना इतनी बात सो ओवरऑल जब डिजाइन होता है आरटीडी तो उसके लिए प्लेटिनम ही यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू निकल एंड कॉपर बात समझ में आ गया नाउ इन्वायरमेंट से जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होते हैं कॉपर और निकल में इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होते हैं कॉपर निकल में प्लेटिनम उसके लिए क्या है इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता तो इसके लिए भी प्लेटिनम आपका बहुत ही अच्छा है तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि आरटीटी डिजाइन कर आरटीटी जब डिजाइन करते हो तो बेसिकली आप कौन सा मेटल यूज करते हो सर प्लेटिनम यूज करता हूं मैं तो आरटीटी डिवाइस कैसा हो गया आपका एक 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 जिसे कहते हैं आप कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिए अब इस स्ट्रक्चर में क्या है आपका वायर है कौन सा प्लेटिनम वायर है जो किसको एक्सपोज करेगा टेम्परेचर को एक्सपोज करेगा डायरेक्ट टेम्परेचर इसको मिलने वाला है ठीक है अब ये टेम्परेचर से इसका जो रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है अब ये जो रेजिस्टेंस चेंज है ये रेजिस्टेंस चेंज आप कहा यूज ये कहा कनेक्टेड है वन एंड ओनली वन आपका कौन आपका आपका वीट स्टोन ब्रिज ये रजिस्टेंस जो है जो चेंज हो रहा है वो यहाँ है ठीक है दिस इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन जिसे आप करने वाले हो ट्रैक ठीक है और दिस इज नथिंग बट द इनपुट बैटरी ठीक है बात समझ में आ गई कहानी वही है चाहे आप स्ट्रेन गेज में देख लो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में देख लो ठीक है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में देख लो ठीक है सारी जो की कहानी क्या है कि आप चेंज करवा रहे हो क्या या तो आर चेंज करवाओगे या सी चेंज करवाओगे उसको मेजर कैसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रिज ब्रिज में जब इसमें चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन होगा डिफ्लेक्शन को इनपुट के कैलिब्रेशन कर दोगे ठीक है चलिए तो आरटीडी में जब यूज होता है टू मेजर द आपका टेम्परेचर तो प्लेटिनम आपने यूज कर लिया ठीक है अब यदि मैं एक रेंज की बात करूं ओवर द कंपेरिजन कंपेयर करूं इन तीनों का तो आप देखिए क्या क्या होता है आरटीडी की जो रेंज होती है मेजरिंग रेंज वो वन एट माइनस वन एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड से आप इसको मैक्सिमम सिक्स सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तक मान सकते हो दाए बाए भी हो सकता है मैक्सिमम इसको सेवन तक भी हो सकता है सेवन भी हो सकता है ठीक है अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज लिखी होती है तो ये एक मैंने 
फाइनल बताया आपको थर्मिस्टर की यदि बात करूंगा तो थर्मिस्टर जो है वो माइनस फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड से सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक आइडियली मेजर कर लेता है आप इसकी रेंज वन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रख सकते हो तो थर्मिस्टर जो है वो वेरी लो टेम्परेचर रेंज में वर्क करता है ठीक है क्यों क्योंकि ये बहुत ही नॉन लिनियर डिवाइस है सेमी के ऑक्साइड से बना होता है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं थर्मोकपल की बारी थर्मोकपल का जो रेंज होता है इसको माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड से आप मैक्सिमम वन फोर डबल जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं ठीक है ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसलिए है ये दिस इज नथिंग बट एक्टिव ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर ये इसलिए है क्योंकि इसकी वर्किंग के लिए इसे आउटर सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता ठीक है और टेम्परेचर ग्रेटर देन वन फोर डबल जीरो के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पायरोमीटर आपको यूज करना पड़ेगा पायरोमीटर ठीक है चलिए ये तो आपने सर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया वन बाय वन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आरटीडी के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ठीक है प्लेटिनम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर सो आर के बारे में चर्चा में सबसे पहले आरटीडी का फॉर्मूला आपको देखा होगा वो फॉर्मूला एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन है आरटीडी का कौन सा लीनियर अप्रोक्सीमेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी आरटीडी का जो टेम रेजिस्टेंस होगा वो दिया जाता है वन प्लस ये है रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट इन टू डेल्टी जो भी आपका चेंज हुआ टेम्परेचर में पहले जो था और फाइनल जिस लेवल पे आप मेजर कर रहे हो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो ठीक है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है टी माइनस जीरो ये आर नॉट है एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ये रजिस्टर है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड समझ में आ गया रजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशियंट है बट दिस इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन दिस इज नथिंग बट द लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या है ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन ठीक है क्लियर हो गया ना इतना बार चलिए लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया तो एक्चुअल यदि इसकी वैल्यू दी जाती तो उसके लिए फॉर्मूला आपका बनता आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल टी प्लस आपका अल्फा डेल टी स्क्वायर अलग अलग मान लो ये डिफाइंड है आपके आपके अल्फा वन ले लो अल्फा टू ले लो अल्फा थ्री डेल टी क्यू एंड सो ऑन ठीक है तो इस टाइप से अलग अलग लेवल का अलग अलग डिफरेंस इन टेम्परेचर पे अलग अलग कोफिशियन के साथ एक जो फॉर्मूला बनता है दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल मेजरमेंट बोले तो कह सकता हूँ मैं इसको एक्चुअल है ये इस, इस, इसके थ्रू यदि आप मेजर करते हो तो एक्चुअल है लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सो आपने एक लीनियर अप्रोक्सीमेशन बना लिया आपके आपके रेजिस्टेंस चेंज का आपके रेजिस्टेंस चेंज का आपने एक लीनियर फॉर्म बना लिया क्लियर हो गया इतना बात 